Et je suis dans le nid de l'orang-outan. Alors pour avoir un nid aussi bas, ah, c'est forcément le nid ah, d'un grand mâle avec les disques faciaux. Fin de journée, euh, j'ai déjà allumé le feu pour euh, cuisiner et définitivement un orang outan environ à entre 50 et 100 mètres d'ici. Euh, mon seul énorme problème c'est que, vous entendez, le sol est super sec, euh, du coup je peux pas m'approcher parce que je fais trop de bruit. Donc là moi j'ai entendu se déplacer. Euh, mais c'est clair que euh, voilà, ça va être difficile si les orang outans ne viennent pas à ma rencontre. Je ne peux pas aller les voir parce qu'ils vont me calculer de suite. Ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'aime les observer quand ils ne me voient pas pour rentrer dans leur intimité. Donc ça s'annonce compliqué. Mais il est, là, je l'ai encore entendu il y a 5 minutes. Il est, il est au maximum 100 mètres un petit peu dans, en contrebas. Par contre, c'est vrai que aucune difficulté du coup pour faire un feu là. Ce soir spaghetti. Spaghetti à la sardine. La technique toujours pareil, suffisamment cuite mais pas trop pour faire de très bonnes spaghettis aux sardines à son chani dans la réserve de Doulan. <rire> en fait vous ratez rien. <rire> Mais évidemment, comme la rivière est loin, rien ne se perd. Et je récupère du coup l'eau des pattes. Et c'est chaud. Je peux me faire un cappuccino avec l'eau bouillante des pattes. Vous n'avez jamais essayé C'est spécial. <rire> être 6h à 6h15 euh, c'est lui Laurent Outan qui était donc bien à 50 mètres d'ici a poussé du long vocaliste donc c'est un mal euh, je sais pas si c'est euh, Maurice ou, ou Mr. Waro j'ai encore des doutes Mr. Waro quand il, il fait ses vocalistes normalement il y a un petit sifflement parce que il a son sac laryngé qui est, qui est percé mais, euh, mais j'ai des doutes donc je sais pas ce qu'est certain c'est que c'est un un mal avec les, les disques faciaux. Donc là, je, me, je suis en train de me faire un petit, un petit café et puis je vais aller à sa rencontre. Il a poussé ses vocalises la première vers 1h du matin. Alors, au moment où il y avait des éclairs, ça ne lui plaisait pas du tout.
quatre heures de cache-cache. Euh, ça y est, je l'ai rencontré. Euh, il est arrivé au sol, mais euh, il m'a de suite vu. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Et euh, il s'agit de Mr. Waro. Donc c'est une information super importante. Ça veut dire que ce petit îlot de forêt est revendiqué par Mr. Waro et que Maurice donc est plus au sud. Euh, je l'ai rencontré, il m'a vu, il a poussé ses vocalises, euh, il a cassé des branches et je ne suis pas du tout. Là, il est en train de, de descendre la colline. Euh, tout à l'heure, il y avait déjà des vocal... il y avait encore des vocalises. Donc, je le laisse faire. Mister Waro, euh... il s'éloigne en poussant des vocalises. Euh, disque facio parfait. Euh, je regarderai, je zoomerai quand même sur l'ordi. Le... Euh, S'il n'y a pas une lèvre fendue, c'est bien Mr. Waro, sinon c'est Bon Jovi. Mais euh, vu la position hein, du site et son comportement, il s'agirait plus de Mr. Waro. Ce qui est certain, c'est que c'est pas Maurice, puisque Maurice il a deux marques sur le, le disque à droite. Ah, sacré partie de cache-cache. Juste, mais juste génial, quoi. Un nid d'orang-outan, il est super bas. J'ai bien envie de d'y grimper. Je suis dans le nid de Laurent Outan. Alors pour avoir un nid aussi bas, ah, c'est forcément le nid ah, d'un grand mâle avec les disques faciaux, parce qu'il est assez haut pour être à l'abri des moustiques. Et comme il craint aucun prédateur, il n'a pas vraiment de raison euh, de le faire son nid très haut. Ah, et comme j'ai vu euh, Mr. Waro se nier, j'ai bien l'impression que c'est le sien. Et à côté là-bas, dans un mauvais état, il y en a un second. Et là-bas. Et là, ce qu'aime bien Laurent Outan, c'est avoir le ciel dégagé au-dessus de lui. C'est comme ça qu'il choisit l'endroit pour faire ses nids. 
Et euh, il en change tous les soirs. Là, vous pouvez voir comment il a fabriqué son nid. En fait, il casse les branches, mais pas complètement, pour les ramener vers lui et s'assoit dessus. Regardez. Ce qui est fou, c'est que c'est vachement confortable. Et solide. Si un orang-outan de 120, 100 euh, ou 120 kg peut s'asseoir dessus, je peux évidemment m'asseoir dessus. Alors je fais quand même attention parce que euh, la structure du nid est solide. Et surtout euh, la première nuit, après l'avoir fait. Ensuite les branches et les feuilles euh, commencent à mourir. C'est le cas là. Donc automatiquement, toute la structure peut être compromise. Mais c'est pas top là, je suis exactement dans le nid d'un orang outan Et euh, c'est super confortable. Et là-bas, il y a Mr. Wow qui fait ses vocalises encore. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans mon lit Maintenant, il est temps de descendre. Alors, je crois que ma descente ne va pas être aussi glorieuse que celle d'un orang-outan. Mais bon, on va se débrouiller. Voilà, donc tôt demain matin, euh, je vais rentrer euh, au camp pour ensuite rentrer à la maison. Euh, je vais finir euh, cette journée comme d'habitude, avec des pâtes à la sardine. <rire> Allez, à lundi prochain. Merci beaucoup de votre soutien. Ciao.